Hi guys! Welcome back for another video. It's me again, Fancy D. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel. And please don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos guys na gagawin. So pag-uusapan natin ngayon guys kung magkano ang sinasahod ko as a beauty consultant. So, huwag na natin pag-usapan yung sahod ng ibang mga beauty consultant kasi it depends on the company guys na pag a nyo. So, yung pag-usapan na lang natin, yung sa akin, <laughs> para hindi na ako mag-explain ng marami. So, yun nga guys, nung nag-apply ako sa makeup, inoferan ako ng 300 KD. Um, yun yung una kong salary. By the way guys, ang 275 is the basic salary na makukuha ko. And then, yung 25KD, that is my um, transportation. So, let's say, guys, yung 1KD is equivalent to um, 172 pesos. So, bali, yung 300KD na sahod ko every month, 51,600. So, nung nag-3 months na ako, nag-increase siya, guys, ng 50KD. So, naging 350KD. So, nagtaka ako kung saan ang galing yung 50KD. So, yung 50KD, guys, it is an average commission na pumasok sa sahod ko. So, bali, every month, may commission ako. Yung average commission ko pumupunta dun sa sinasahod ko, kaya naging 350. And then, yung the rest, kinukuha namin sa office. 350KD, guys, is equivalent to 60,200 pesos. So, yun na yung pumapasok sa bank and uh, yun na yung sinasahod ko every month. So, aside sa commission guys, nakakatanggap din kami ng um, bonus. So, yun yung incentive namin. So, yung incentive naman guys, hindi yun buwan-buwan. It depends on you guys kung paano kayo magtrabaho. Kung gusto mong magkabonus ka, pagtrabahuan mo ng maayos. Kung medyo nahihirapan ka, hindi mo ma-reach yung target, then sa commission ka na lang aasa. So, nasa sayo guys. So, let's say, yung target mo is 3,000. So, kapag na-reach mo yung 3,000 guys, or more than 3,000, may 100% ka, uh, magkakaroon ka ng incentives. Ang makukuha mo nun is 100KD. So, yung 100KD guys is um, 17,200 in peso. So, yun yung additional na makukuha mong pera kung ma-reach mo yung target mo. So, kung hindi mo ma-reach yung target mo, so, wala kang makukuha. Aside sa, sa salary ko na 350, meron pa akong ibang komisyon na nakukuha sa office. Pero, hindi ko na yun isasama pa kasi nga, uh, hindi kasi siya fix na, na kung magkano. So, depende yun guys. Yung incentive naman na yun, pinaghihirapan mo yun. So, um, hindi ko na rin yun isasama sa sahod ko. Kasi, um, parang bonus ko na lang yun. Let's say, ganun. Pero, all in all, kung talagang susumahin, guys, lahat ng sasahurin ko, umaabot siya ng 450 to 500 KD. Yun nga, guys. Pero, depende talaga yun. Hindi yun every month. So, pag-uusapan naman natin ang mga expenses ko. So, unahin natin ang bahay, guys. So, um, yung bahay, guys, it is what they called flat. So, as of now, guys, nandito kami sa isang, para siyang kadamas room. Pero, medyo malaki siya. And then, may terrace. Pinabayaran namin every month is 95KD, which is 16,340 pesos. Pero, ang binabayaran ko lang kasi is 45KD, 10,740. So, sa boyfriend ko, uh, siya na yung nagbabayad ng the rest. Punta naman tayo sa pagkain, guys. So, sa pagkain naman, yung budget namin, tag 25-25KD sa amin. Minsan, hindi pa nagkakasya yung 25KD kasi nga, minsan kumakain kami sa labas. So, let's say, um, 60KD talaga yung kailangang iba-budget namin. So, 60KD is 10,320 pesos. Nagpapadala ako every month ng 5,000. So, 5,000 lang yung pinapadala ko, guys. Kasi, aside sa 5,000 na yan, nag-iipon ako sa insurance cost. So, sa part ko na lang sabihin natin, so, 45KD sa bahay, 30KD sa pagkain, and 30KD sa padala. So, all in all is 105. So, yun yung mga expenses ko. So, aside pa doon, may mga iba-iba pa akong expenses. So, yung 105 na yun, yun talaga yung um, priority expenses ko. So, may 245 pa ako. 
every quarterly, nagpapadala ako sa insurance ko. So, imamainus natin yung 100 KD, magkakaroon na lang ako ng 145. So, yung 145, guys, yun na yung matitira sa akin. So, minsan naman, sa mga pagpapadala ko sa bahay, Uh, minsan tinataasan ko, minsan sampung libo, ganon. Hindi naman kasi sila humihingi ng mas, mas mahigit pa doon kasi nga um, alam nila na nag-iipon ako. So, yun yung mga sinasahod ko at yun yung mga expenses ko, guys. So, sa mga iba dyan na may balak magtrabaho as a um, beauty consultant, kahit wala naman kayong experience as long as you have that passion, in that work, talagang makakapasa kayo. So, madali lang din naman yung trabaho. Medyo stress lang. Yun lang yung problema. Stress lang kasi minsan nag-aagawa ng benta. Itong video na to, at least alam nyo kung magkano yung sinasahod ng mga beauty consultant. So, how much more pag ikaw ay makeup artist? Talagang mas malaki pa yung makukuha mo. So, let's say siguro nagre-range yun ng 600 to 800 yung makeup artist, guys. Gusto ko mag-apply ng makeup artist. Kasi, not because of the salary. Gusto ko din talagang matuto or maka-experience na maging makeup artist. Although, marunong din naman ako, pero mas may enhance pa yung skills mo or yung ability mo sa ganong uh, klase ng trabaho. Diba? So, yun lang guys. Um, thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo guys. And don't forget to leave a comment down below kung may gusto kayong itanong guys. And uh, yeah, so that's all for today's video guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!